అంటే ప్రొడ్యూసర్ అనేది చాలా కొత్తగా ఉంది సో నన్ను నేను పెద్ద స్క్రీన్లో చూసుకుని ఇంచుమించుగా రెండు సంవత్సరాలు అయిందండి ఒక యాక్టర్ కదా నరకం అది ఎస్పెషల్లీ నాలాంటి వాడికి సినిమా తప్ప ఇంకా నాకేం తెలియదు నాకు అది ఇంకా పెద్ద నరకం ఎందుకంటే నాకే తెలుసు గత కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లో వస్తే తప్పకుండా ఎవడొకడు చూసేవాడు అరుస్తాడు అది వినాలి మళ్ళీ తట్టుకోలేకపోతానేమో అని చెప్పి థియేటర్కే వెళ్ళేదనమాట ఈ టైంలో ఇంచుమించుకు ఒక మెంటల్గా ఏం చేస్తున్నాం కరెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది అర్థమైపోయి ఒక వేరే జోన్లోకి వెళ్ళిపోయి దేశం వదిలి పారిపోయాను ఒక నెల ఓకే ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్తే మనం బ్రెయిన్ థాట్ ప్రాసెస్ సెట్ అవుతుందని చెప్పి రిటర్న్ వచ్చి చూస్తే బాగా లావికి పోయే మైండ్ అంతా ఆఫ్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ వెయిట్ అంతా తగ్గి కరెక్ట్ సినిమా ఎంచుకుని ముందుకు వెళ్దాం అని ఒక ఆలోచనతో రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు మా మేనేజర్లు వెళ్ళి మాకు బాగా కావాల్సిన ఒక ఇండస్ట్రీ వ్యక్తిని కలిసారు జనరల్ కాన్వర్జేషన్లో ఇంతలో నాకు బాగా కావాల్సిన ఆయన కొంచెం పెద్ద వ్యక్తి ఆయన ఏమో అదే మాటలో మాటలో సందీప్ అని చెప్తుంటే ఇంకా ఎక్కడ సందీప్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వేరే కొత్త ఇరవై వచ్చారు కదా లిస్ట్ చెప్పి ఉన్నారంట ఆ మాట నేను మీకు థ్యాంక్ యూ సార్ మీ మీద నాకు అంటే ఆ వ్యక్తిని నాకు ఈ కోపం ఏమీ లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే మీరా అన్న ఒక మాట వలన ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను ఈ సినిమా చేశాను ఎందుకు అంటే అసలు నిజంగా ఏ కోపం ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే నా జీవితంలో నేను ఎక్కడ ఏం చేయాలని డిసైడ్ చేయడానికి ఎవరికి హక్కు లేదండి నాకు మాత్రమే హక్కు ఉంది అవకాశాలు మనకి రావు మనమే సృష్టించుకోవాలి ఇన్నాళ్ళు నేను నమ్మింది నేను నమ్మిన చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు కూడా అది అనిపించింది ఒకవేళ నిజంగానే ఇంక సినిమా లేవు మానసి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సినిమాతోటి వెళ్ళిపోవాలి తప్ప రెగ్యులర్గా అలా వెళ్ళిపోయిన మాట ఉండకూడదు ఇన్నాళ్ళు నేను పడిన కష్టానికి నేను కన్న కళలకి అది న్యాయం చేయదు అనే ఉద్దేశం మీరు తీసిన సినిమానే ఇది ఇవాళ చీఫ్ గెస్ట్ జమ్మీ కిరణ్ గారు అనిల్ శంకర్ గారు వాళ్ళు ఎందుకంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద దిక్కులు అంటే వాళ్ళే నేను అలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ మాట చెప్పగానే పిచ్చా ఎర్రా అని ఫస్ట్ దిక్కు వాళ్ళే వాళ్ళు బాగానే అలాంటిది ఇవాళ నాకు కొండంత అందుకే ఇవాళ వరకు నా కిరణ్ గారు అనిల్ గారు నిల్చి ఉన్నారు ఇవాళ మా సినిమా ప్రజెన్స్ కూడా అనిల్ గారు ఇది ఆయన సినిమా కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా చూసింది కూడా ఆయనే ఆయన కాకుండా మళ్ళీ మా దయాపన్న నా పార్ట్నర్ నా ఫ్రెండ్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఒక్క ప్రజెంట్ నడకలేదండి ఇది ఏదో చేస్తున్నాడు తీస్తున్నాడు ట్రచ్ చెప్పాడు ఇది అంటున్నాడు ఇది మార్చాలి అంటున్నాడు పూర్తికి నమ్మి వదిలేశారు అలాంటిది నిన్న నైట్ సినిమా చూశారు దయ గారు మా కో ప్రొడ్యూసర్ సుప్రియ గారు బయట వచ్చి దయ హక్ చేసుకున్నాడు ఓకే అదే కరెక్ట్గా ఉంది అనుకున్నది మనకు కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అయింది అని ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ దయ స్టాండింగ్ బై మీ అండ్ ఇది కాకుండా అండి ఇప్పుడు దాకా నేను ఎప్పుడు సేవలు చూసినా కూడా నేను ఇప్పుడు కొంచెం నాకు వచ్చిన టెన్షన్ ఉంటుంది మరి ఎక్కువ మాట్లాడేట్ ఉండకూడదు ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించకూడదు అని సో ఇప్పుడు కూడా మంచి సినిమా తీసామండి బాగుంటుందండి నమ్మి రండి అన్న నా కెరియర్లో ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నా నా కెరియర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ తీసామండి గర్వంగా బలుపుతో చెప్తాను నా బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇదే బయటకు వచ్చాక చాలా ధైర్యంగా చెప్తాను ఈ సినిమా మేము చేసాం అని చాలా ధైర్యంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలామంది డిసిషన్స్ కోపంలో లేదా బాధలో లేదా టెన్షన్లో లేదా హ్యాపీనెస్ తీస్తారు ఈ సినిమా మేము కసితో తీసాం హిట్ కొట్టాలని సింగిల్ పాయింట్ అజెండాతో తీసిన సినిమా ఇది థియేటర్కి వచ్చే ఆడియన్స్కి బెస్ట్ సినిమా ఇవ్వాలని సింగిల్ పాయింట్ అజెండాతో తీసిన సినిమా ఇది ఎందుకంటే మా క్రూ మొత్తం అండి ఈ కసి కూడా ఏంటి ఏదో హిట్ కొట్టేయాలి ఇచ్చి చేయాలి అని ఏదో సెల్ఫ్లెస్గా గొప్ప సినిమా తీయాలి పేరు వచ్చింది కాదు ప్యూర్ సెల్ఫిష్ రీజన్సే మేము ఎంచుకున్న వృత్తుల వలన మా కుటుంబాలు టెన్షన్లో ఉండాలి కూడదు కష్టపడకూడదు అనే ఉద్దేశం మీరు తీసిన సినిమా అనేది ఇన్ఫాక్ట్ మన అనుకుంటే మన నుంచి మాకు తెలిసింది నాలుగు వేసింది అర్థం అయింది మా అమ్మకి ఇప్పుడు దాకా నాకు చీర కూడా కొనిపెట్టింది లేదు నన్ను వాళ్ళు అడిగింది లేదు ఎప్పుడు అట్లీస్ట్ వాళ్ళు బయటకో పెళ్ళికో దీనికి వెళ్తే బంధువులు ఎదురుకుంటే ఏంటి కొడుకు సినిమా ఈ మధ్యన ఆట్లేదంటగా అని మాట ఎందుకుండా ఉంటే చాలు అమ్మ నాన్న థ్యాంక్ యూ సారీ ఈ సినిమాతో తప్పకుండా మీకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడతా అండ్ నేను ఒక్కడనే కాదండి మా డైరెక్టర్ కార్తిక్ రాజు గారు చెప్తే దొరికారు బట్ ఆయన చిన్న సైజ్ జెర్సీలో నాని టైప్ స్టోరీ అయింది ఆయన నలభై ఆరు ఏళ్ళు ఎవరు నమ్ముతారు నాకు తెలియదు ఇద్దరు కూతురులు ఉన్నారు కంఫర్టబుల్ జాబ్ సీజీ టెక్నీషియన్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అన్నిటికీ ఆయన సీజీ టెక్నీషియన్ ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలి అని ఇంట్లో చెప్తే వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ కూతుర్లు నాన్న ఈ టీమ్ ను ఫాలో అవునా అని వదిలేశారు ఇవాళ డైరెక్ట్ చేశారు సినిమా
మాయవర్ కోసం కాకుండా తన కోసం ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది ఈ సినిమాని ఇప్పుడు దాకా మేము మోసిన దానికన్నా ఈ సినిమాయే ఈ సినిమాని మోసుకెళ్ళిందండి అండ్ దిస్ సేమ్ ఇస్ బిట్వీన్ ద ఆడియన్స్ అండ్ మీ నేను సినిమా మీకోసమే చేశాను మీకు నచ్చే సినిమా చేయాలి బెస్ట్ అంటే మీకు సినిమా వచ్చే టైంకి బెస్ట్ సినిమా బయటపడాలి అనే ఉద్దేశం మీద పూర్తి ప్రయత్నం చేశాం మామూలుగా ఈ మధ్యన సినిమాలు రిలీజ్కి వచ్చినప్పుడు సినిమా మీద కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో డబ్బులు అన్ని పెడతామని చెప్తున్నారు సూపర్ నాకు అన్ని చాలా నచ్చింది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పాలంటే మా దగ్గర ఏం లేదు నేను ఇంకా దగ్గర ఉన్నదంతా సినిమాలో పెట్టేసాం నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇచ్చింది మళ్ళీ నేను సినిమాలో నేను ఇచ్చి బయటపడుతున్నాను సో అండ్ వెంకటాదేవి టాకీస్ నా ఒక్కడికే పరిమితం అయ్యి ఉండే బ్యానర్ కాదు ఈ సినిమా బాగా రిసీవ్ అయితే రేపటి రోజు కొత్త వాళ్ళతో కూడా కాన్స్టెంట్ గా సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటాం ఈ బ్యానర్ లో నాకేమైతే ఒక అవకాశం సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కుదరలేదు అది ఇంకా వెంకటాద్రి బోనస్ లో చాలా మందికి కుదరాలి ఎప్పుడు ఒక టాలెంటెడ్ యాక్టర్ వచ్చినా ఒక టాలెంటెడ్ మంచి కథ వచ్చినా వెంకటాద్రి టాకీస్ విల్ ఆల్వేస్ బి రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ యువర్ ఫిల్మ్ అనే ఉద్దేశం మీదే ఈ బ్యానర్ మేము స్థాపించాం సో థ్యాంక్ యూ అండి సినిమా జూలై పన్నెండు రిలీజ్ మళ్ళీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో మాడుకుందాం ట్రైలర్ నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నా నచ్చితే నలుగురికి ప్లీజ్ చూపించు చూపించండి థియేటర్కి రండి చాలా చాలా ధైర్యంగా చెప్తున్నా మీరు నా మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని ఇన్నాళ్ళ మీరు నమ్మినానికి నేను విన్ను చేయను మంచి సినిమా ఇచ్చాం బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇచ్చాం అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ సినిమాని నేను ఎవరికి డెడికేట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే నా ఫ్యాన్ కడపసీను తను చనిపోయారు పాపం సిక్స్ మంత్స్ గో ఎందుకంటే నాకు గత రెండు నాలుగు మూడు సంవత్సరాలుగా ఏ సినిమా ఆడకపోయినా ప్రతి సినిమాకి ఈసారి కొడతావన్నా ఈసారి కొడతావన్నా అని ఈసారి అన్న ఎలాగైనా చేయాలన్నా నమ్మకంతో ఉన్నాడు ఆఖరికి ఇవ్వాలి నిజంగా మంచి సినిమా వచ్చింది తప్పకుండా ఆడుతుంది అందరి దగ్గర మంచి పేరు వస్తుంది అని నమ్మకం ఉన్న రోజు తను లేడు సో సీను దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ అలా